ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಲೇಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡು ಇದನ್ನು ಓಟಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಟಿ ಬಾಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಎನಿವೇ ವಿ ಹವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಗಿರುವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು machines in your inside in see your response what is your responsibilities you are just running the dialysis center or you are what is your responsibility can you just explain to me which which language which language you are talking please tell me which which language you are comfortable with which language i know i just tell tell me tell me you tell me about your responsibility of running the dialysis center in koto how many machines do you have in koto hmm. hmm. whose responsibility to provide the machines is the government or the you are the agency you you are your side you have to buy the machine and you have to buy out the machine the government will pay for that right right then we have another two three machines required in puttur no uh, when you are providing that you are arranging three machines in kadaba place it is near, near by puttur yeah kadaba kadava you are you, that is not coming under you are this thing okay okay hmm 
that help me no kadava is not coming under your jurisdiction you are you are uh, responsible right 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 now we are not talking what you are correct putur okay kadaba is not coming under your responsibility what about putur we are providing another three machines or not when you are going when you are going to provide or shall i you want any help from the government hmm. You are coming to Mangalore. How oh, you have any other uh, representatives in this place? Okay, you just tell him to meet me. You give your request. I want another three mission to be set in Putur. <coughs> What? Hmm. Hmm. you are arranged in the sense it is already installed or it is on the way or it is in the pipeline you just tell me properly you know it is uh. hmm switch machine is here ah uh, six machines ah uh. okay 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 ಸ್ವಾಗತ <laughs> 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 ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಜನಗಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆದು ಬಂದದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನೋಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಬಂದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದನೇದು ಯಾರು ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ವಾರ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಬಾಣಂತಿ ಅಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಮೂರು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪ್ಲ
ಆಗ ಕೂಡ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತನಾಯಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆನಂತರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮುಖರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಈಗ ಇದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎನದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆರು ಮಿಷಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಸೋಮವಾರ ರೋಟ್ರಿ ಕಬ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದೆ ಅದು ಏನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಯ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಚ್ ಅವರು ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಿಷಿನ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದೆ ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೈನಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಷಂಟಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ರಜದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಸ್ತೇಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಓ ಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅರವತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ <laughs> 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 ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಓಟಿ ಅನಂತರ ಒಬ್ರು ಗೈನಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೇನು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಹತ್ರ ಟೈಅಪ್ ಇದೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇರುವುದು ಸಹಜ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎಚ್ ಓಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಗ
ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಸಾಶಕನಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ಮುನ್ನೂರು ಬೆಡ್ ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಆದ ನಂತರವೇ ಅದು ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಾಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲಜ್ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬಾಕಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆಗಳಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುನ್ನೂರು ಬೆಡ್ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಬಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಟಿ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮುನ್ನೂರು ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಪರೇಟ್ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ ದೂರ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಹೊಸ ಜಾಗಗಳು ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಜಾಗ ತೆಕೋಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಪುನಃ ಇನ್ನು ಶುರುವಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಅವರೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡುವ ಇದನ್ನು ಓ ಟಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಹೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓ ಟಿ ಬಾಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್
ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಎ ಸಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳಿದ್ದು ರಿವೈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಗ ಇರುವುದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈಗ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಬರುವ ಹೆರಿಗೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದೂರ ದೂರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಕೆಯೂರಿನವರು ಅವರು ಆರು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸಿಸರಿನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರ ಆತಂಕ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ರಜೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ರಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಈಗ ಕೆಲವು ಡೆಲಿವರಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಸಿಜೀರಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಯು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾಯಿದು ಮತ್ತು ಮಗುವಿದ್ದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವ